আজকের দিন সকাল কারো হয় সূর্য ওঠার আগে কারো ঘুম বেলা গড়িয়ে ভাঙ্গেও দিন কিন্তু বসে থাকে না সকালেই তাই আপনাদের নিয়ে শুরু করতে চাই চমৎকার একটি দিন আমরা মনে করি প্রতিটি দিনই সবচেয়ে সেরা তাই দিনটি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে সবার জন্য চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সকালের আয়োজন সবাইকে নিয়ে নতুন দিনটিকে সফল ও সুন্দর করার আয়োজন সুপ্রিয় দর্শক শুভ সকাল আমন্ত্রণ সকাল টোয়েন্টি ফোরে আজ বৃহস্পতিবার একত্রিশ আগস্ট দুই হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ এবং বঙ্গাব্দ ষোলো ভাদ্র চোদ্দোশো তিরিশ দর্শক শুরুতেই আপনারা যারা দেশ এবং দেশের বাইরের খবর রাখতে ভালোবাসেন তাদের জন্য আয়োজন আমাদের শুরুতেই চলুন দেশের প্রধান দৈনিকগুলোর খবরগুলো দেখে নিই আমরা কি আছে শুরুতে আমার হাতে আছে সমকাল দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি সুখবর দিয়ে শুরু করি আজকে আমাদের সমকালের শিরোনামে দেখতে পাচ্ছি বিমানবন্দর ফার্ম গেট দশ মিনিটে এক্সপ্রেস ওয়ে খুলছে শনিবার অর্থাৎ দর্শক দুই তারিখে এখানে বলছে যে বিমানবন্দরের দুটি র্যাম্পের একটি নামার আর একটি ওঠার একাংশের র্যাম্প ফার্ম গেট তেজগাঁও কলেজের সামনে গিয়ে নামবে বিপুল সংখ্যক যান সুবিধার বাইরে রেখে যানজট নিরসন সম্ভব নয় বলছেন বিশেষজ্ঞরা আর মাত্র একদিন দর্শকেই ছিল সুন্দর একটি খবর দেখতে পেলাম আমরা এরপরে দেখছি সিন্ডিকেটের লম্বা হাত এখানে একটি গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সব টাকায় দাম টিসিবির পণ্যগুলোর দামের একটি তালিকা দেওয়া আছে এবং এটি শতাংশ হারে দেখানো হয়েছে সিন্ডিকেটকারীরা সক্রিয় রাজনীতিতেও চালের দাম বাড়ানোয় ছয় প্রতিষ্ঠান চার হাত বদলে বাড়ছে ডিম মুরগির দাম এবং গরুর মাংসের পেছনে তিনটি চক্র কাজ করছে সেটি বলা রয়েছে এখানে দর্শক রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে সিন্ডিকেট চক্রকে কোনোভাবেই রোখা যায় না একটি ছবিও দেখতে পাচ্ছে এই নিচেই দর্শক আরেকটি খবর আমরা দেখতে পাচ্ছি বাণিজ্য মন্ত্রী বললেন প্রধানমন্ত্রী আমাকে কিছু বলেননি প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের পর প্রায় দেড় ঘন্টা একটি বৈঠকে থাকলেও সিন্ডিকেট বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী কিছু বলেননি বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী সে বিষয়টিই বলছেন এই ছিল দর্শক কালের কণ্ঠে এরপরে আমার হাতে রয়েছে দর্শক দুঃখিত আমি পৌঁছেলাম সমকাল পত্রিকাটি এরপরই আমার হাতে রয়েছে প্রথম আলো প্রথম আলোতে দেখতে পাচ্ছি শুরুতে ভিন্ন মদ দমনে জোর অপরাধ ঠেকাতে নয় সরকারি সংস্থা বলছে ডিজিটাল জগতে কেউ কটুক্তি করলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় সরকারি সংস্থা প্রকাশ্য অপরাধ ঠেকাতে নজর কম বিষয়টি বলছি এরপরে আমরা এশিয়া কাপ নিয়ে দর্শক একটা খবর দেখতে পাচ্ছি চাপ চাপ সরানোর দায়িত্ব সাকিবের ভারত পাকিস্তান তো ফেব্রুয়ারিটি বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান সবার জন্য এবারে এশিয়া কাপটা দারুণ এক মঞ্চ হবে দর্শক শুরু হয়ে গেছে আমাদের এশিয়া কাপ সে বিষয়টি নিয়ে এখানে বলছে এরপরে উপরি দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি আরেকটি খবর যে একটি পেঁয়াজ তিন থেকে পাঁচ ডিম সাড়ে বারো আর ডাব একশো তিরিশ টাকা দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি সেই বিষয় নিয়ে বলা হচ্ছে যে রাজধানী কারওয়ান বাজারে আরতি খুচরায় পেঁয়াজ আদা ও রসুন বিক্রি করেন সালাম মিয়া সে পাবনারটা প্রতি কেজি নব্বই টাকা এবং ফরিদপুরেরটা আশি টাকা বলে জানালেন তিনি দর্শক এই ছিল প্রথম আলোতে এরপরই আমার হাতে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না প্রধানমন্ত্রী জিয়ার রহমান হাজার হাজার খুন গুম করেছিলেন এখানে প্রধানমন্ত্রীর একটি ছবি দেয়া রয়েছে দর্শক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য বক্তৃতা করেন
প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপির জন্মই হয়েছে মৃত্যু কু ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাদের সৃষ্টি হয়েছে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর হাত থেকে দর্শক এই ছিল এই খবরটিতে এরপরে এশিয়া কাপের খবর আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি দৈনিক ইত্তেফাকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের মিশন তিন বিস্তারিত বলা হচ্ছে যে তিন তিনবার ফাইনালে উঠেও এশিয়া কাপের শিরোপাটা ছুঁয়ে দেখতে পারেনি বাংলাদেশ সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার আশা নিয়ে আজ আবার বাংলাদেশ শুরু করছে আরেকটি এশিয়া কাপের মিশন এই ছিল দর্শক দৈনিক ইত্তেফাকে এরপরে আমার হাতে রয়েছে কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠে শুরুতেই আমরা একটি দেখতে পাচ্ছি শিরোনাম যে পদলেহন করবে এমন সরকার চাই কিছু দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন যে বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না বেমানদের স্থান বেশি দিন থাকে না বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনে একাধিক পরাশক্তির ভূমিকার কথা জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কেউ কেউ চায় এখানে এমন একটা সরকার আসুক যারা তাদের পদলেহন করবে দর্শকের নিচে আরেকটি খবর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বরিতা ভুলে উল্লো শান্তির পতাকা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ আজ এই বিষয়টি নিয়ে বলা হচ্ছে দর্শক এশিয়া কাপের খবর আমরা দেখতে পেলাম আরেকটি এরপরে আছে ভোট কেন্দ্র নির্বাচনে অসন্তোষ এড়াতে পারছে না ইসি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বলছেন যে আগের কেন্দ্র বাতিল পরিবর্তন ও নতুন কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে নানা অভিযোগ আজ আপত্তি জানানোর শেষ দিন দর্শকের নিচে আমরা আরেকটি শিরোনাম দেখছি কালের কণ্ঠ পত্রিকাতে যে এক সপ্তাহে ডেঙ্গু রোগী পাঁচ শতাংশ বেড়েছে দেশে গত একদিনে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুতে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি দুই শিশুর ছবি এখানে দেয়া হয়েছে দর্শক এই ছিল কালের কণ্ঠে এরপরে আমার হাতে রয়েছে বণিক বার্তা বণিক বার্তার শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আকারে বড় হলেও দুর্বল হয়েছে অগ্রণী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংকের এক যুগের আর্থিক পরিস্থিতি এখানে একটি ছক আকারে দেখানো হয়েছে দর্শক একটি বিবরণ দেয়া হয়েছে তাদের ব্যাংকটির তথ্য বলছে গত ডিসেম্বর শেষে মাত্র চুয়াল্লিশটি কোম্পানির কাছে অগ্রণী ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ ছিল তেপ্পান্ন হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা তার পাশে আরও একটি শিরোনাম দেখতে পাচ্ছি ঢাকায় আসতে পারেন ইমানুয়েল ম্যাক্রো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ঢাকায় আসতে পারেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন মন্ত্রী বলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে একাধিক ইভেন্টে দাওয়াত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে অ্যাটেন্ডও করেন বিষয়টি বলা রয়েছে এখানে পাশে আমরা ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে আরেকটি শিরোনাম দেখতে পাচ্ছি যে হঠাৎ করে আলোচনার কেন্দ্রে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় সময় অনুযায়ী দর্শক এই ছিল আজকের পত্রিকায় দর্শক দেশের প্রধান দৈনিকগুলো দেখে নিলাম দর্শক এরপরেই আমাদের নিয়মিত আয়োজন ইতিহাসে আমাদের আজকের এই দিনটি কেন বিশেষ সেটি আমরা জেনে নিই চলুন দর্শক দেখে আসি ইতিহাসের এই দিনে ঠিক কী ঘটেছিল আঠারোশো আটচল্লিশ সালের আজকের এই দিনে সংবাদপত্রে প্রথমবারের মতো আবহাওয়া বার্তা ছাপা শুরু হয় উনিশশো সালের এই দিনেই পাশ হয় বঙ্গভঙ্গ বিল উনিশশো সালের আজকের এই দিনে মালয়েশিয়া জাতীয় পতাকা যুক্তরাজ্যে সর্বপ্রথম উত্তোলন করা হয় উনিশশো সালের এই দিনে ইরানের খোরাসানে মারাত্মক ভূমিকম্পে আঠারো হাজার মানুষের প্রাণহানি হয় উনিশশো সালের এই দিনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় গণচীন উনিশশো একানব্বই সালের এই দিনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্র কিরগিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে দর্শক জেনে নিলাম ইতিহাসের এই দিনে ঠিক কি কি ঘটেছিল এরপরে আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই আবহাওয়া বার্তা চলুন দর্শক দেখে নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টার আবহাওয়ার আপডেট এবং আগামী চব্বিশ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
ঢাকায় গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ছত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সাতাশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে ছত্রিশ দশমিক দুই সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক চার রংপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক ছয় ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটে গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ছত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তেত্রিশ দশমিক চার সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক নয় খুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ সর্বনিম্ন আঠাশ দশমিক চার বরিশালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে ছত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস গেল চব্বিশ ঘন্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজারে চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে ভোলায় ছত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ সারাদিন বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর রাজশাহী ময়মনসিংহ ঢাকা সিলেট ও খুলনা বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি কিংবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে আজ সারাদিন সারা দেশের দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে দর্শক জেনে নিলাম আমরা আবহাওয়া বার্তা দেখছিলাম যে বৃষ্টি হতে পারে দর্শক বৃষ্টির কারণে যমুনা নদীর পানিতে প্লাবিত সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পূর্ব বাইতারা গ্রাম পানিতে তলিয়ে গেছে গ্রামের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ রাস্তাঘাট ঘর বাড়ি যাত্রাপথে ভোগান্তিতেও শিক্ষার্থীরা পড়ছে এ বিষয় নিয়ে আরও আমরা জেনে নিব আমাদের সহকর্মী হিরক গুণের কাছে তিনি সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন চলুন দর্শক চলে যাই আমরা হিরক গুণের কাছে হিরক শুভ সকাল আপনাকে যমুনা নদী দেখতে পাচ্ছি আমরা যমুনা নদীর পানি বাড়ছে আমরা জানি তো বিস্তারিত জানাবেন এখনকার পরিস্থিতি কি সেখানে জি আসলে আপনাকেও শুভ সকাল সিরাজগঞ্জে কিন্তু যমুনা নদীর পানি সেটি বৃদ্ধি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে গত এক সপ্তাহ ধরে কিন্তু এই যমুনা নদীর পানি বাড়ছে ঠিক আজকে সকাল ছয়টায় সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে কিন্তু যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে এখন কিন্তু সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার তিন সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক এই আমরা রয়েছে আজকে সিরাজগঞ্জ শহর রাক্ষা বাদ হাট পয়েন্ট এই যমুনা নদীর পারে আমরা যদি আপনাদের একটু মাঝে দেখাতে চাই যে ঠিক যমুনা নদী কিন্তু ভরা বর্ষা মৌসুমে যমুনা নদীর যে চিত্রটি থাকে ঠিক সেই চিত্র কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন যে যমুনা নদী এখন কিন্তু প্রায় উত্তাল হয়ে রয়েছে এবং যমুনা নদী কিন্তু থই থই করছে পানি ঠিক এই যমুনা নদীর এটি কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ ধরে যে পানিটি বাড়ছে যার ফলে এই সিরাজগঞ্জের যে পাঁচ উপজেলার চরাঞ্চলগুলো রয়েছে নিম্ন অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু প্লাবিত হয়েছে যে কারণে মানুষের একটি ভোগান্তি কিন্তু তাদের পোহাতে হচ্ছে আমরা একটু যদি আপনাদের একটু দেখাতে চাই যে আপনি দেখতে পারবেন যে ঠিক এই যমুনা নদীর যে স্থানটিতে পানির উচ্চতা পরিমাপ করা হয় আমরা ঠিক সেই স্থানটিতে রয়েছি দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক এই গেজের মাধ্যমেই কিন্তু যমুনা নদীর যেটি পানির উচ্চতা পানি উন্নয়ন বোর্ড তারা কিন্তু পরিমাপ করে থাকে যেটি আমরা আজকে দেখেছি যে বিপদ সীমার কিন্তু আজকে ভোর ছয়টা কিন্তু সেখানে অতিক্রম করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক এই গ্যাস কিন্তু রয়েছে যেটি প্রতিদিন পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে দিনে একাধিকবার কিন্তু পরিমাপ করা হয় সেটি আপনারা দেখাতে দেখতে পাচ্ছেন এবং ঠিক যে এই যমুনা নদীর আরেকটু যদি আমরা দেখাই যে এই যমুনা নদীর যে পূর্ব পারে রয়েছে পূর্ব প্রান্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানে কিন্তু এখন থই থই করছে পানি এই পূর্ব পারে সিয়াজগঞ্জের ম্যাসরা এবং কাওয়াখোলা ই একটি দুর্গম সেই চরাঞ্চলটি কিন্তু এখন প্লাবিত হয়ে পড়েছে এবং প্রতিদিনই কিন্তু এই চরাঞ্চল থেকে অনেক অসংখ্য মানুষ তারা কিন্তু শহরে আসে এবং বিশেষ করে যারা শিক্ষার্থীর কথা আপনি বলছিলেন যে অনেক শিক্ষার্থী তারা কিন্তু এই যমুনা নদীর পূর্ব পার থেকে কিন্তু পশ্চিম পারে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু তারা নিয়মিত আসে এবং এই পানি বৃদ্ধির ফলে কিন্তু তাদের অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু এপারে আসতে হচ্ছে তারপরেও কিন্তু শিক্ষার্থীরা দেখছি আমরা প্রতিদিনই আসছে বিশেষ করে আমরা ঘুরে দেখেছি সিয়াজগঞ্জের যেটি সদর উপজেলার পূর্ব বা ওইটারা একটি গ্রাম রয়েছে সেই গ্রামে কিন্তু আমরা দেখেছি যে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু মাঠে পানি উঠে পড়ায় সেখানে যারা স্কুলগ্রামী 
শিক্ষার্থী তারা কিন্তু নৌকা নিয়ে আসছে যে কারণে আমরা দেখেছি অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু শিক্ষার্থীরা আসছে এবং এই পানি উঠে পড়া বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু যেটা উপস্থিতি সেটি কিন্তু অনেক অনেকটা কম রয়েছে এবং অনেকটা ভোগান্তিও কিন্তু তাদের পোহাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীরা আমরা দেখেছি যে ক্লাসরুমেও কিন্তু পানি উঠে পড়েছে এবং এই যমুনা নদীর পানি যে বাড়ছে সেই পানি উন্নয়ন বোর্ড আমরা যেটি কথা বলেছিলাম তারা যেটি বলছে যে আরও কিন্তু দুই থেকে তিন দিন যমুনা নদীর পানি বাড়তে পারে সেক্ষেত্রে যেটি সার্বিক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক দেখছিলাম যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধির খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হিরক দর্শক আজকে আপনার এবং আপনার প্রিয়জন যাদের জন্মদিন তাদের সবাইকে জানাই শুভ জন্মদিন আর আজকের এই দিনে বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্তিদের জন্মদিন সেটিও আমরা জেনে নেব এবং জানিয়ে আসব তাদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা আঠারোশো চুরাশি সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন উনিশ শতকের অন্যতম প্রাবন্ধিক সাংবাদিক ও গবেষক চন্দ্রনাথ বসু তিনি প্রথম হিন্দুত্ব শব্দটি ব্যবহার করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তাকে বাংলায় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রাণ পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয় উনিশশো উনিশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় লেখিকা অমৃতা প্রীতম তাকে প্রথম উল্লেখযোগ্য পাঞ্জাবি নারী কবি ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে ছয় দশকের দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কবিতা কল্পকাহিনী জীবনী প্রবন্ধ লোকসঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দুইশটি গ্রন্থ রচনা করেন যা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয় উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন অভিনেতা রিচার্ড টিফানি গেরে তিনি উনিশশো সত্তরের দশকে চলচ্চিত্র অভিনয় শুরু করেন তিনি আমেরিকান গিগালো চলচ্চিত্রে তার ভূমিকার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন মিউজিক্যাল শিকাগোতে অভিনয়ের জন্য তিনি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার এবং অভিনয়ের অংশ হিসেবে স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডস গিল্ড পুরস্কার জিতেছেন উনিশশো তেষট্টি সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ উনিশশো বিরাশি সালে মুক্তি পায় তার প্রথম ছবি হিরে রাংটি তার দ্বিতীয় ছবি উনিশে এপ্রিল চলচ্চিত্রের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পান দুই দশকের কর্মজীবনে তিনি বারোটি জাতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছিলেন নিন্দা বিতর্কের রাজপথে হেঁটে সাফল্য সম্মানের গন্তব্য ছুঁতে পারা সেই নির্মাতার নাম ঋতুপর্ণ ঘোষ উনিশশো চুরাশি সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় অভিনেতা রাজকুমার রাও তিনি দু সাল থেকে ত্রিশটির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং একটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার চারটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এবং একটি এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন পুরস্কার সহ বেশ কয়েকটি প্রশংসার প্রাপক দু সালে তিনি ফোর্বস ইন্ডিয়ার সেলিব্রিটি হান্ড্রেড তালিকায় উপস্থিত হন দর্শক জেনে নিলাম বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্তিদের আজকে জন্মদিন এবং তাদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়ে আসলাম আপনাকেও আপনার যাদের জন্মদিন আজকে আবারও জানাই শুভ জন্মদিন আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই একটি কথা যে দেশ এবং দেশের সব খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে সারাদিন বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ঘন্টায় ঘন্টায় সংবাদের পাশাপাশি আছে দেশ কৃষি স্বাস্থ্য খেলাধুলা ভ্রমণ গান সিনেমা বিনোদন লাইফস্টাইল সংস্কৃতি সহ সংবাদের বিশ্লেষণ এছাড়াও ভিজিট করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে দর্শক এরপরই চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আর্কাইভ থেকে শিল্পী তিমির নন্দীর কণ্ঠে একটি আধুনিক গান আমরা শুনতে শুনতে বিদায় নেব আমি রোকসানা জুই বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে শুভ সকাল দেখা হবে আরেকটি নতুন সকালে নতুন কিছু আয়োজন নিয়ে শুভ সকাল দর্শক তুমি শশি হে ভাতি ছুগনু মাঝি আমি জানি তুমি শশি হে ভাতি ছুগনু মাঝি মম সরসিতে তব জল প্রভা বিম্বিত যেন লাজে আমি জামিনি তুমি শশিয়ে ভাতি ছুগন মাঝে
তোমায় হেরি গো স্বপনে শয়নে তাম্বুর রাঙা বয়ানে তব তাম্বুর রাঙা বয়ানে মরি অপরু রূপ মাধুরি মরি অপরু রূপ মাধুরি বসন্ত সমবিরাজে আমি জামিনি তুমি শশী হাতি ছুগ